je suis historien de l'Allemagne, je travaille un peu là-dessus en ce moment, j'y reviens. L'illusion de l'extrême centre à l'époque, des libéraux autoritaires autour de von Papen, c'est de dire, bon, on va s'adjoindre la force de frappe nazie, gros appareil militant, professionnalisme propagandiste, force de frappe des 400 000 SA, on va, on va s'adjoindre cette force-là pour l'exploiter à notre profit. Mais par contre, les gens euh, bien nés, euh, vraiment raisonnables et bien éduqués et professionnels à la politique, c'est nous. Et Papen le dit, il le dit à son entourage, il dit « Je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va couiner. » Il va couiner Hitler. Euh, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vend. Hein. C'est un peu ce que disait Adolphe Thiers à propos de lui, Napoléon Bonaparte, en 1848. « C'est un idiot que l'on mènera. Hein, » Vous avez toujours ces bourgeois comme ça, là, Thiers en faisait partie, qui sous-estiment ce à qui ils ont affaire. Et donc, une autre leçon de l'histoire, outre le fait que l'extrême centre s'allie toujours à l'extrême droite pour les mêmes raisons structurelles, c'est que l'extrême centre finit toujours par se faire dévorer par l'extrême droite. Il y a, dans le cas allemand, c'est fantastique. Vous avez le même Papen, donc, qui met Hitler au pouvoir. Il est vice-chancelier du gouvernement, mais peu à peu, il est cornérisé. Alors, pour le coup, c'est lui qui est acculé dans un coin de la pièce, et c'est lui qui couine très très fort, Puisque le 17 juin 1934, il fait un discours à l'université de Marbourg où il dit « Bon, euh, je, notre gouvernement va peut-être un peu trop loin, il faudrait quand même respecter certaines libertés, ce serait bien de ne pas tout casser, ce serait bien de respecter deux ou trois principes. » Et euh, 13 jours après, dans le cadre de la nuit des longs couteaux qui vise d'abord avant tout l'aile sociale du NSDAP, donc l'ASA, dans le cadre de cette opération de, de gangsters, hein, euh, l'extrême centre est visé. Vous avez deux collaborateurs proches de von Papen qui sont abattus, tués, en fait. Ils prennent une balle dans la tête, chez eux. 